второй человек, который ну, а, вот, а, пробует изучать различные методы и как бы стили, что можно сделать в квартирах, вот, как бы, какие перформансы можно существовать в квартирах. А, и в рамках этой лаборатории так случилось удачно, что вот у нас появилось двое гостей, которые приехали из Вены. Один Алекс, который на самом деле из Англии, но он живет в Вене. И Роланд. Роланд. Где Роланд? Вот Роланд. А, вот он, Роланд, да? Алекс Бейли, да? It's pronounced like this. Yeah. And Роланд Раушмайер. Yeah. Да. И они произвели перформанс, который я просто видел эм, в театральном пространстве, как это называется, в черном кабинете, который им было интересно адаптировать тоже в квартире. Они будут его показывать 7 и 8 августа. А сегодня, вот, поскольку еще Алекс эм, с, с Крут Юрок, с его девушкой, они делают такой проект, который э, это перформанс для животных. Вот он как бы его представит, расскажет, какой неформальная, скорее всего, неформальная беседа об этом проекте. Вот. А завтра Роланд э, его попросил тоже в квартирном пространстве, в совершенно другой квартире, он будет рассказывать э, такую лекцию, э, рассказывать о 12 художниках, которые на него повлияли, как на становление как художника. Вот, что я еще хотел бы сказать, что мы, если кто-то захочет вдруг, чтобы в вашем пространстве, в вашей квартире мы сделали вот эту лабораторию, когда параллельно существует перформанс, мы как бы, я был бы очень порад. Если вы просто, кому это интересно, может, вы потом после лекции подойдите, мы поговорили, мы бы просто, я бы рассказал и даты, и какие, какие, какая у нас структура для этого существует. Да? Еще раз хотел сказать большое спасибо за помощь, потому что у нас была идея это как бы не связываться ни с какими институциями. Ну, просто было сделать интересный проект. Можем мы что-то сделать без, с помощью каких-то институций. И как бы все это сделано достаточно как бы просто, и может иногда неряшливо, и, ну, и была такая идея, что как бы меньше затрачивается. Но тем не менее, как бы вот очень много людей, по-моему, по половина здесь, кто в этом помогал. Вот как бы Олеся, которая находила квартиры, вот Егор, который предоставил квартиру, Макс, который предоставляет тоже нам а, свое пространство, как и для жилья, так и для перформанса. Ну, я не знаю, вот эта вот девушка, я забыл, как, 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 где она? А вот, которая вот нашла эту квартиру тоже, да? А, на Котельнической нашла, которая надо будет перформанс. Я просто хотел спасибо, вот сказать, что вот как бы такая, что такая, ну, реально вот, а, и, и реально можно как-то осуществить, не особо как бы не затрачиваясь как бы и экономически, и как бы организационно. И последний у меня такой вопрос. Нужен ли перевод? Все ли понимают по-английски? Нужен. Нужен, да? А, я пытаюсь, у меня английский плохой, как бы, у меня разговорный. Я не знаю, если кто-то, кто-то может, умеет лучше переводить, вы тогда можете меня остановить, скажите, парень, ты что-то... Потому что я, правда, я, мне англичан еще очень тяжело переводить, поскольку у них такой правильный английский, это может сложно. Но если кто-то хочет сразу переводить, я готов... Потому что у нас просто, вот мы на перформансе на будет синхронный переводчик, но мы не смогли. Никто не готов, нет? Я могу давать, ну тогда я просто сяду рядом да? и буду переводить. Если всем остальным надо. Да, да отлично. Ну, а рядом ты можешь с Алексом? Нет, вот я могу просто девушку переводить. А, ну я, я просто тебе махну, если больше не понял. Нет, а много. Вот, допустим, Алис а, я знаю. Не знаю. А, Али, а, Алис Олег знает. И а, мне хорошо, кажется. Хорошо. Кто еще? Кто еще не знает английский? Можно открыть Да, чтобы было это. Понимаю. Тогда давай просто вот я сюда. Ты, Алиса, можешь ты сюда сесть, и тогда он будет... Нет, я просто думаю, синхронно, наверное, это будет очень сложно. Или... Хотите по... We try to understand because about three, four people don't speak English, so we need translation. We try to understand how it's better. Or try to synchron, or maybe you stop and they can translate. Там поближе на стене разъемчик. Which, which model we should try first? Maybe a little bit difficult to do it. Okay, yeah. So maybe if you can leave the picker, so you say something, some content, and then give a little bit space to translate. Mm -hmm. Should you translate? Oh, mm -hmm. like, no, maybe we can try because for dynamic of your talk it's better. No, I, 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 think, no, I think it's better one of the, because it's a little bit easier. I think we should try... Я давайте попробуем просто. Это же такая неформация. Нет, просто попробуем, как получится. Ну вот они сейчас хотят попробовать, да. Мы 
I make this work with my partner, an Estonian crew, Durak, and um, together we make live artworks for interspecies audiences. And the project is called Performances for Pets. And the work is primarily aimed, primarily aimed at animals or species of animals that fits within this um, word of pets. On the screen, you will see um, some videos, short, condensed. Um, clips of some of the examples of performances that we've done. We've been doing this for over four years and in, in that time we've done over 120 shows for different pets. Они уже делают это более четырех лет, и за это время успели сделать больше 120 перформансов для наших животных. The other thing I would say is that normally I do this, I speak about this with the person who also helps me make it, my partner, and it's unusual because we have a dynamic which means that we're used to speaking about it together. And as she's not here, that dynamic is slightly different for me. So there are things that I will forget to say, really, really obvious things that I just, it just, you know, slips my mind. So if I, if something is like, if I miss something obvious to you, please feel free to ask a question. It would also really benefit, or it would also help me, um, like, Обычно Алекс представляет этот проект вместе с Тут, его партнером, который вместе с которой они делают этот перформанс. Но так как сегодня ее нет, динамика этого презентации будет несколько иная, чем обычно. И он заранее извиняется за то, что он может забыть или пропустить какие-то важные и, возможно, совершенно очевидные вещи. Если вы замечаете, что он действительно что-то пропустил, что хочет спросить и что кажется интересным, это очень поможет, если все будут задавать вопросы. This started because of many different kinds of research that my partner and I were involved in. But one of them was in looking for alliances with other animals other than human animals. And this way of understanding the immaterial forms of labor that we share with these pets that we as artists also engage in. И в частности, ребятам Алексу тут было интересно а, исследовать то, как, как они, как люди, как перформеры, перформеры а, какие похожие способы нематериального а, труда а, вместе с домашними животными. The way that we saw it was that Pets' work is not in what they produce because they are no longer working animals. And the status of working animals has shrunk and got smaller and smaller.
So their value comes in effective forms of labor such as companionship, um, a feeling of kind of sharing emotion with an, another being, whether that be a human, whether that gaze is returned. And we saw a similarity between the value that artists have in society, which is a value that isn't necessarily tied or linked to the work that they make. Я думаю, было интересно, как труп, ну да, труп домашних животных, который больше не не означает труд, который как бы представлял в прошлом, то есть они не работают в прямом смысле слова, но как это связано с какими-то эффективными опытами или способами производства эмоций, аффекта, и это либо партнершип, либо это соединение с хозяином или другим животным, с которым они как-то взаимодействуют. А, и ребята задумались о том, что это интересно, что это похоже на то, как работают художники, и как а, труд художника, он тоже представляет собой не всегда такое материальное, как автоматическое производство, а вот So an artist's value isn't necessarily tied to the work that they make, but it's in them being an artist. It's in their presence within society as an artist. And this is similar to the presence that these animals that went from being working animals into pets. Таким образом, ценность того, ценность труда художников, ценность их работы а, в том, что, что они существуют художники внутри общества, и это в некотором смысле похоже на ценность домашних животных и ценность в том, что они просто существуют в нашей жизни. So at some point we just realized that we could back away from representing solely human representation. But that representation could include something other than human. И им показалось, что они могут работать с репрезентацией не только человеческих существ, но и кого-то еще в том виде. And then we just pretty much we started in some in some way. The, we identified because we thought that these um, companions could also be audience members alongside their human companions because the word pet intrinsically includes the human as a facilitator to this animal's existence in these urban environments. Леша, Леша, ребята начали работать с этой темой и делать эти перформансы, и они подумали, что что помимо того, что это перформансы для животных, человек там тоже может присутствовать, потому что домашнее животное, оно домашнее, потому что оно домашнее с тем, то есть человек, который всегда присутствует как хозяин этого животного. There are some other ideas behind it as well, but for the moment I'll just switch back into describing some of the um, basic things. So we do a show, we have one kind of show for cats and one kind of show for dogs. And the majority of animals are cats and dogs. Um, in the beginning, the show was the same. When we first made this work, early on, um, we did the same show for cats that we did for dogs. And the dogs hated it. <laughs> <laughs> they, they literally hated it. And we got to this point where we had done it a few times, just kind of initiating opportunities ourselves. 
and um, we were really like, maybe we just can't do a performance for adults. Maybe we just have to allow someone else to do it for us. Uh, in general, there are many things за этим перформансом, но сейчас он хотел бы просто рассказать про формат. И они делают а, эти работы для, в основном для собак и кошек. И у них сейчас есть два разных перформанса для собак и кошек. Но вначале это было один и тот же, когда только они начинали. И собакам он очень не нравился. И ребята в какой-то момент просто думали, что они не в состоянии делать перформансы для собак, и может быть, что против кого-то еще. We started to work with um, we started to work with um, dog psychologists and a cat uh, coach, cat behavioral therapist, <laughs> as our dramaturgs. You know, like if if we were human, I mean we are human, so if we were working in theater context we would have dramaturg or director to help instruct our movements on the stage. In this instance, we work with cat uh, behavioral coach and dog psychologist to be, to fulfill that role effectively. So it shares so many of the same ways of making artistic art artwork. It's just, for an audience that contains humans and pets. In a certain moment, the guys started to work with a psychologist and a psychologist. How do you say it? No, a psychologist and a psychologist. And 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 a psychologist and a и он говорит о том, что это похоже, как в театре они бы работали с драматургом или с режиссером, так, но так как аудитория другая, они обращаются к другим специалистам, которые помогут им с этой аудиторией взаимодействовать. Um, using to communicate with us because the dogs and cats are incredibly expressive and their feedback is immediate which is unlike human audience mm -hmm. feedback <laughs> Они очень экспрессивны, и их фидбэк, он мгновенен. В отличие от человеческого, он индивидуальным. <laughs> and cats have more, I would say, contemporary <laughs> And um, for instance, if you're very still, like when we did the shows in the beginning, we were very still in the, with the shows for the dogs. And they really didn't like this. They, they found it very unusual to the point where their levels of anxiety would spike up when they saw humans um, not moving, you know? Um, and cats, they are the ones who like the slow movement. So I, I equate, I guess, slowness as an idea of, of I mean, this is a huge generalization, I equate the slowness of the movement to more akin to a contemporary practice of communicating with the audience and the higher energy, faster movements that we do in the dog shows 
as a more traditional form, I guess, which is really weak for me to say. But... Uh, what did the oh, and there's another thing about this. Because the show for the dogs has to have a very clear start and a very clear end for them to be able to understand that the stage has changed within the performance. And that's another thing that also makes me think that it's they prefer traditional works. Ребята, очень интересно наблюдение о разнице восприятия и вкусов между кошками и собаками. А им кажется, что собаки гораздо больше степени традиционалисты, тогда как кошки более современные и любят контентные Это выражается в том, что собаки, например, очень не любят, когда они замирают надолго, когда движение медленное и какое-то очень размеренное, они начинают очень сильно волноваться. В то время как, когда они двигаются быстро, как бы интенсивно очень, то ну, собака напугается. Кошкам же наоборот, медленное движение гораздо больше и более симпатично, конечно, чем быстро, и они реагируют на них лучше. И еще интересное наблюдение, что собакам очень важно, чтобы было очень четко и понятное начало и конец произведения, тогда они реагируют на него лучше. И поэтому ребятам кажется, что собаки это вот как, как аудитория театра, которая любит более там, классические виды танца. И а после тех, кто там понравится современное произведение, Ну, он как, ну да. And when we, I, when we brought this observation to our dog psychologist and we, we said this to her about the, we feel like dogs are more traditional in their tastes, she said that it's not that they're, they're traditional, it's just that they're conservative and the, that conservativeness means that they're very easily threatened. And those moments, moments like that, um, although she didn't intend it to, it crossed over into human comprehension of how we think of each other as well, uh, within our own species. Ну, ну, от наблюдением о том, что собаки более такие традиционалисты, она сказала, что они действительно консервативны, э, и в этом смысле они не любят вот эти какие-то быстрые движения, потому что их легко напугать. Су О, нет, наоборот. Ты запуталась, на а, Ну, в общем, они, они более консервативны в своем восприятии, и их легко, видимо, вот этими переходами, если бы кто наметил, как-то так напугать. И ребятам показалось еще, что это не в смысле похоже на то, как мы думаем о консервативных людях, о консервативных людях, как бы наш, наш собственный вид. The show for dogs is 15 minutes, roughly. The show for cats is 30 minutes, sometimes longer. Mm -hmm. um, we have done shows for pets, which aren't cats and dogs. The thing that means that we're able to do a show for something other than a cat and dog, which is also a pet, is whether that animal um, has shares the, the home with them. They, they share a proximity. So we wouldn't do a show for a fish because they are within their own um, world, I guess. They have their confined space, and that space for interaction doesn't exist. Um, yeah. uh, продолжительность перформанса для кошек около 15 минут, тогда только для собак. Для собак 15 для кошек 30, простите, пожалуйста. So it's cool. uh, 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 и они делают перформанс только для кошек и собак, они пробуют для других uh, животных, но они стараются это делать так, чтобы пространство, которое а, общее между хозяином и животным, и перформером и животным, было общим пространством. Так они не будут делать, например, для рыб, потому что они обитают в какой-то своей отдельной среде, и 
изолированной от того, что через себя ждет людей. So the title is called Performances for Pets, but because of the in English language the the way that emotion is applied to this word means that anything can be a pet. Performance называется performance животных. И в английском слово для домашних животных. И в английском домашнее животное означает, ну как и в русском, что это любое животное, которое живет человеком. So a lobster can be a pet, or any kind of fish, or anything you can think of can be a pet. That that isn't maybe it's not the pet that we can perform for. Um, I mean, so no, no. one time, for instance, very early on, we got invited to someone's home in the countryside, and um, we have questions before, so we have communication with the owner, the pet owner. And she told us that it was two pigs. Mm. And I figured two pigs in the home, maybe they're small pigs. <laughs> Interesting. Let's go. And when I come, when we come, these two pigs are like the size of me. You know? oh. One is as big as me and the other one slightly smaller than me. And they were in the garden in the cage. Ну вот, домашнее животное в таком вот, в смысле, может быть кто угодно, может быть лобстер, может быть любое другое существо, которое домашнее. А, но не для всех, для них они могут а, делать эти перформансы. Итак, в начале а, того, как они стали делать эту работу, а, их пригласили в загородный дом, в котором жили две свинки. И они подумали, что ну, как бы это дом, и, наверное, там две маленькие свиньи, но когда они сюда приехали, они увидели, что одна из них размера Алекса и другая чуть поменьше. Вот. Having pets is important and should be encouraged because In seemingly inhumane times, it's our connection to these animals that remind us of our humanness, our humaneness, basically. Алекс кажется, что это важно иметь домашних животных, и что домашние животные в наши нечеловеческие времена напоминают нам о нашей человечности. So, so that means that there will always be a place for these animals somewhere in our societies. And that place has existed alongside of us for thousands and thousands of years. We we travel. We come to the pet's home <laughs> because some pets can't leave the home. Maybe this is a good point to ask questions because I'm aware that I'm talking and I'm talking about the things that pop up to my mind, but perhaps there are other questions, things that, that seem strange that I didn't address. Is there uh, any questions? Maybe it's a good moment to start asking questions, because Alex says just what comes to his head and about him. Well, maybe something important to say. Yeah, maybe something important that he didn't say, but he wants to ask questions. Скажи, пожалуйста, Алик, я почему не сказал, что а домашние животные в какой-то момент проходят стадию, некоторые домашние животные, в какой-то момент проходят стадию, когда они домашние животные, и становятся бывшими домашними животными, и попадают, например, в приюты. Твоя фантазия не заводила тебя туда. То есть не, не, не работала ли ты или, или планируешь, например, поработать уже с массовые публики. Uh, the question is, there is a, a 
sometimes there is a point in sex life when they stop being sex and when they end up in uh, uh, shelters. Yes. shelters. Yes. In shelters. Did you think about doing something for them and sort of going into a mass public performance? Mm -hmm. It's problematic mm -hmm. because um, the animals which end up in shelters have, in a majority of cases, experienced trauma which has meant that mm. that has brought them to this place. And because of that presence of trauma, we're very sensitive about subjecting an animal like this to, quite frankly, what is strange human behavior, mm -hmm. when maybe in their life the trauma that they experience to arrive at that point may have included strange human behavior. А это в некотором смысле проблематично, потому что животные, которые попали в уюты, в большинстве случаев принесли какую-то травму, и после нее попали в эту уюту, в прошлом, в прошлом случае. А, и ребятам кажется, что ну, они стараются быть очень аккуратными с тем, чтобы а, представлять таким животным и как-то их а, конфронт, чтобы ну, вставить их в эту конфронтацию со странным поведением человека. That said, it could be possible. Because we have done many shows where we've done shows for dogs which have come from shelters. <laughs> what it means it alters and changes the kind of performance we do. Every show is improvised. However, there is a, there is a vocabulary of movements that if the improvisation allows, we are either able to use or not use, depending on mm -hmm. the performance. Uh, no, it is not performance. В или иную сторону, у них есть определенный вокабуляр, набор движений для, для этих шоу, но это всегда импровизация, и если условия позволяют, то как бы, они импровизируют в разных направлениях автомобиля и животных. Сколько длится? Can you uh, say something about the narrative of the performances, or how you think about the so the narrative? Yeah. The narrative. The narrative. The narrative would be one of um, finding ways to escalate and then de-escalate the tension and the anxiety that the pet would experience. And ideally, the performance would finish on a de-escalated range of emotions that the pet would display. But the raising, the, what I described as an escalation, the rising up of anxiety, has a purpose. Um, because it's necessary. It's necessary to live a healthy life, to be, to have a feeling of anxiousness and a feeling of stress. And the, often the pets are very bored. They are in, either in apartments or they stay at home and then they get very brief moments outside. And this boredom effectively is time. They, they have spare time, they have lots of spare time. And spare time is also the thing that we have 
and in that spare time, it allows us to come to events like this, to, to go to see exhibitions, or to go see performances, or go to cinema. Mm. So these pets also have, I guess, the ingredient which allows them to possibly see a performance. Ну, в таком динамичном повышении и последующем понижении тревожности животных. А, и они пытаются всегда закончить на, на низкой ноте, то есть на, на более спокойном состоянии животного. А, и им кажется, что это, ну, это какой-то здоровый, здоровый процесс, вот это испытывание таких волнений, тревожности, эмоций. А, и плюс... А, Животным обычно довольно скучно, особенно тем, которые не покидают дома, и у них очень редко в жизни случаются какие-то события, ну, периодически там обычно погуляют или еще что-то. А, и эта скука, это наличие большого количества свободного времени роднит их с зрителями перформансов, которые тоже приходят смотреть произведения искусства в их свободное время. И, в общем, мне кажется, что это тоже есть параллель. The, just to go back to the narrative again, it always starts with us um, in the other room. We're always in the other space, and we actually only begin when the animal, the companion animal, initiates some kind of contact with us. And this can be initiated or in kind of communicated to the companion animal, the pet, um, through a verbal tone. And this verbal tone is um, a sound that Kroot has worked on for several years. And um, it's a sound that is she does with her mouth. And it's like the sound of um, a small bell rattling inside of um, a wooden cage. You know, like she has a some of, of moving her voice through these and it rattling along moving up. And они всегда как раз начинают перформанс в другой комнате, и они ждут, пока животное инициирует собственно начало, но они провоцируют круг разработать специальный способ изучение звука, она как вибрирует языком по нему, что это, это похоже на колокольчик, который какой-то типа деревянной коробочки звенит. И она издает этот звук, на который животное реагирует. And how it starts, how it ends for cats is that we finish myself and crew under a blanket. And we'll just be extremely still. And this is the end of the show. This seems to be particularly effective at um, drawing in the cat's attention. Для кошек перформанс обычно оканчивается следующим способом. Они забираются под одеяло и не застывают. И просто остаются в таком промежутном положении. И для кошек это в какой-то причине оказывается наиболее эффективным способом дать им понять, что это все закончилось. And the way that I, I feel like one of the best ways to explain it is that um, effectively it's a, like a genre. And the work that we have made is just one example that exists within this genre. Um, and it's based on our kind of sensibilities and principles as artists. To, and that's why it looks the way it does. But another artist would make a performance, or could make a performance, which would look totally different from the one that we have um, imagined and devised and practiced and done. Ребята предлагают думать об этом как скорее о жанре, в котором они работают, и 
и они делают это таким способом, которым они делают, потому что ну, это их так, язык, способ чувствования и принципы. А тогда как другой а, перформер или художник также мог бы делать какое-нибудь для животных, но, наверное, это будет что-то совсем не похоже. Also, I should say at this point, normally I'm a very like I'm not a very serious person. I just feel like I want to say that to you. No. <laughs> normally I'm not a very serious person. The only thing is I we have found that when trying to speak about this work, um, it can very easily be cut away from artistic practice. And this cutting away procedure can happen because of a number of reasons, one of them being not treating it as a, with a degree of uh, sensibility which responds to the time and energy we put into it. Um, and once it starts to drift away from um, understanding it through an artistic or an arts context, I mean, this is fine when this happens, and it happens very often. For instance, there's a great deal more interest in this work outside of the realm of art than there is inside of it. Mm. Uh, Alex, I'm, I'm, not very, I'm not very serious. <laughs> you will discover this afterwards, hopefully. Uh, Alex is not very serious, as you can но они разработ... как бы, в какой-то момент поняли, что способ говорить об этом перформансе э, верный — это говорить о нем серьезно, потому что очень легко такой диалог, -то, общение насчет на эти темы может уйти от артистической практики в какие-то другие, э, какое-то иное общение, и... Э, и это больше будет не разговор а об их художественном проекте, в который они вложили много сил и, и, и какого-то своего ресурса, а ну, там много тем, которые, понятно, делают домашние животные, у нас ответили. А, да, и интересный момент, что, что этот перформанс может даже более востребован вне рамок художественной среды, чем the history of animals in art is dominated by um, artists using this, these animals either for um, pattern or motif, whatever, something else. And um, many of these works fail to represent the value that these animals have in this world that we share with them. В истории искусства роль животных чаще всего сводится к тому, что они становятся объектом репрезентации художника, который каким-то образом это использует для того, чтобы изобразить. И это упускает ту ценность, которую животные имеют в ценность животных в том, что они а, делят это пространство общения с нами. Yeah, it's something. It's a, it's a, a layer of information that we can't access. However, our audience can access that. So there's always a point. Sorry. Они все время используют одно и то же одеяло. Они больше не используют его для собак, только для кошек. И интересно то, что на нем уже собраны запахи разных животных. И это тот слой информации которые сами перформеры не могут с ними взаимодействовать, в то время как животные, их аудитория а, могут считывать эти запахи. Они будут 
can like get so okay mm -hmm. to yeah. get reaction to they, that as well. They think that there's another cat okay. in the room. Um, but I mean, it's the, the thing that I guess is obvious is that there will always be um, a gap between the comprehension that we have and the comprehension that they have. And um, I guess one question we get asked often is can these pets understand what art is? Can they understand what performance is? I will give the answer, but you set the question up. Да, вопрос был, собирают ли они эту запись делали, и они не делают, и животные нормально это реагируют, они просто думают, что в комнате еще одна кошка или еще много кошек. И мне кажется, важно подчеркнуть тот момент, что то у нас нет доступа и нет понимания того, как животные по-настоящему воспринимают это, потому что они смотрят это своими животными взглядами. Понимают ли это они как искусство? И второй вопрос, который часто, который часто им задают, а могут ли животные ну, как бы воспринимать это как искусство, как перформанс, и есть ли у нас понимание того, что такое искусство? And this is a, it's a fair question, it's an okay question, um, but one of the limitations of, or the problems with the question is that we are then subjecting these non-humans to an ideal of what we constructed art to be, what we have constructed art Sorry, I'm just how we qualify things to be art is a man-made or human-made construction. So we would have to ask of them to take on this human invention without all of the, sc the skills and the forms of communication, aka verbal, meaning verbal, that we have used to construct this idea of what art is. Yeah. So it's it kind of is not possible, but somehow when a person has a pet, does anyone have a pet in here actually? Does anyone own a pet? Yeah. What kind of pet do you have? что этот вопрос подразумевает то, что животные должны воспринимать искусство так, как воспринимаем его мы и в тех терминах и формах, которые мы, люди, для себя это придумали. А, ну и животные не, не могут взять наши какие-то конструкции, связанные с термином искусства, и, и, и использовать их. Вот. Ребятам кажется, что ну, в общем, они, они работают с этой темой. The identity, the identity of a person changes when they um, choose to share their life with these animals. And that altered identity within that, although it's not um, a, a completely shared comprehension, it's um, a comprehension which does allow for kind of very unique things, a very unique relationship to occur and pet owners are much better at speaking about this than I am because myself and crew we don't have pets but the testimonies of pet owners the countless times we've spoken to them is that they draw upon experiences where they feel like their pet is able to predict 
what they're going to do or that there's a kind of shared understanding which means their lives go along together. And it's in this alternative identity that this human and pet can uh, emerge through. That, as we think, could be the space for artistic work to exist. So the pet owner is always in the room with us when we do the show. And if you are friends, like a human, and you are friends with the cat or the dog, and the cat or dog is friends with you, then you can also come and see the show. So it's for the cat or the dog, but the owner is there, and sometimes a few extra humans are also there. Он говорит о том, что идентичность человека, который выбирает расселить пространство своей жизни с животным, она меняется. И а, там возникает особый очень диалог, особый очень а, способ взаимодействия, потому что там нет прямого понимания ну, какого-то безголового, а, но достигается особый уровень понимания, особые отношения. И хозяевам часто кажется, что животные могут предсказывать их поведение или ну, каким-то другим образом на это реагировать. Ну, в общем, вот это вот э, пространство особого отношения между двумя разными видами животных, человеком и его домашним животным. Э, им кажется, что это интересное пространство для художественной работы. Uh, собственно, что они делают. И поэтому на их перформансах для домашних животных всегда присутствует не только животное, но и его хозяин. И либо, если есть друзья животного, с которыми она чувствует себя комфортно, то они тоже могут посмотреть. Financial is not one of them. <laughs> <laughs> um, but they are like a very, they are a very pleasant and very generous audience. They are very immediate in their responses. So these pets can be our viewers. The question in my mind, it still exists, is whether they will ever be, or if there's a way to understand them as art critics. So, and this, I, if any skepticism does exist around the work, on this point I am prepared to accept that at the moment it's very difficult to see them as art critics but very possible to see them as art viewers. Есть очень много преимуществ в том, чтобы делать перформансы для домашних животных. Финансовое, к сожалению, не является одним из них, но с ними интересно работать, потому что они очень, очень открытая, приятная и честная аудитория, которая мгновенно реагирует А, да, вопрос в том, что а, можем ли мы рассматривать их не только как аудиторию, но и как а, художественных критиков, которые могут оценивать эти работы. И если есть какой-то скептицизм или сомнения относительно этого перформанса, то он готов их полностью принять, потому что сейчас нет способа а, проверить, могут ли они быть вот такими критиками. Но были случаи оскорбительного поведения со стороны животных? Did you experience any offensive behavior So that means that the shows are not for every pet because um, how to say this in a short way. Um, I 
and there were also times where we were not educated enough on their behaviour. So offence could have been taken because of our lack of understanding also. So bad behaviour emerged in our minds, and I mention it because of our, also our lack of understanding. And this. I, one example I would give would be one show, I have photographs of it, um, where the dog immediately started to hump me. And it was the full 15 minutes humping. You know what I mean when I say this? Yeah. <laughs> Not attack. No, it's Sex, sexual behavior. Ah, so, so human understanding is this is sexual behavior in the, in the world and life of a dog. This is, um, I mean, they don't feel any sexual orientation towards me as a human. And they're very unique animals in this sense because they, they themselves are able to exist in two different identities. One as a dog who can interact with other dogs within their species and the other can interact with humans from another, you know, outside of their species. But sexual transference, it, there is no sexual transference. And so this is one of the things which makes them as an audience and as a, as a species very unique from other species. Да, много раз животные реагировали агрессивно, и, во-первых, это означает, что, возможно, это перформанс не для всех животных, просто кто-то из них кого-то не хочет проходить, и второе, часто это возникало в связи с недопониманием и недообразованностью ребят в отношении поведения животных. И поэтому они могли провоцировать что-то. Один из примеров это то, когда они показывали перформанс на собаке, и собака, а, как по-русски сказать, а, <laughs> да, пыталась а, совершить половую акцию над Алексом. А, но это тоже означает, что ну, там, в общем, было какое-то поведенческое непонимание. И, кроме того, у собак вот это вот их. А, сексуальное поведение, оно, они уникальные животные в том смысле, что у них такая двойная идентичность, одна, один способ их поведения связан с тем, как они взаимодействуют с другими собаками, и другой как они взаимодействуют с людьми. И такое сексуальное поведение в контексте взаимодействия с людьми не обязательно означает привязку к сексуальности. Я, по-моему, понял, может, я не ошибаюсь. Что... Нет, тем более, что в сексуальное поведение, что они могут просто взять... А я поняла она, что у него два что как раз собака может иметь сексуальное влечение к другой другому виду, но не к человеку. Нарратик доминант, пытается показать, что все-таки хозяин здесь. Чем она отличается от major excitement. So really when that happens it's an extremely excited and confused audience member. So it could be a good sign. Yes. Okay, uh, I mean I'm... like to honestly to perform to a dog doing that to you for 15 minutes, like <laughs> it doesn't feel like a good <laughs> um, but yeah. So sometimes when this happens um, something simpler is We, we try something simple, so that would be, and every dog has a relationship to humans' hands, either as the thing which gives food, or uh, unfortunately in some cases the thing that has been would be used to strike them. So dogs in particular have a very strong reaction to human hands and are trained, I mean they're not trained, but they become experts at looking at our body language because as far as they're concerned that's the only way that humans are talking to them so in for instance with the case of the humping dog then the performance would just be about some mm -hmm. hand gestures that would be moved through space maybe faster
depends. And then we work out the range of what we can do, but it, everything's improvised. And although we try and get as much information before the show on the species and then the personality of the dog within the species, sometimes there are things that we just, we just won't be able to expect. Um, and every show is improvised. We have a set range of stuff, and also myself and crew, we don't verbally talk about the work to uh, do it through the act. We, what we make it through the act of doing it. Uh, Alex explains that the dog can be sexual in the way of the behavior only in our other и когда они делают что-то подобное в отношении человека, это означает а, очень сильное воодушевление, им очень-очень нравится в этот момент. Ну, то есть они выражают вот эту свою симпатию. Ну, так, не сексуальная симпатия, а то, что они очень кайфовы в этот момент. А, и это хороший знак, но, с другой стороны, перформеру а, не совсем просто в течение 15 минут а, взаимодействовать с собакой таким образом. А, и но для этого тоже есть специальные приемы, и, например, для собак э, ребята выяснили, что э, рука очень рабочий инструмент, у собак очень особое отношение к человеческим рукам, потому что ну, это для них э, обладает очень большой символичностью, потому что это рука, которая их кормит, это рука, которая в каких-то случаях может причинить вред. Ну и вообще э, они достаточно сфокусированы, и они умеют, у них есть навык э, чтения языка тела, и руки в этом смысле очень ярко, яркий инструмент, который, ну, то, что они считывают. А, и во время перформанса, это всегда импровизация, во время перформанса а, Алекс и Кру, они не говорят друг с другом, то есть это все через язык тела взаимодействие происходит. А, да, что What's the difference between you performing for the pets and, for example, Pets, friends, playing with them. There is no difference. I would encourage you to think <laughs> about the playing as possibly being something which could have um, an artistic value. Uh, на самом деле нет разницы, и Алекс предлагает думать uh, об игре с домашними животными как что-то, что может обладать художественной ценностью. So in this way I see some similarities between your performance and Joseph Boyce with Coyote. Mm -hmm. So he basically played with Coyote, but the difference was only because you play only for pets and he he like showed his behavior in performance for audience, that's the difference. Uh, it's a really interesting comparison um, because the, we remember it as the coyote, you know, the coyote, and um, it's a funny animal because at some point the coyote would have been um, an origin of a deep lying cousin way 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 back to this shared proto dog species and then as human interactions influence the shape of the evolution of the species and vice versa you know if you, they also influence our evolution the animals that were capable of achieving domesticated status with us as humans began to break away from the species of protodogs and the ones that weren't capable of making the transition became the things we know as coyotes, as wolves 
and their numbers dwindled and dwindled to the point where there are so few far between now and the ones that we do have like in Boyce's case were tamed um, hmm. animals um, so yeah. yeah so is that status of the coyote being a wild animal but somehow being just the species itself of the coyote being stuck somewhere between inhabiting a wild space, which quite frankly doesn't exist, and not being able to inhabit a domesticated space, to me makes it very interesting that the choice specifically of the coyote. Yeah. Особенно интересный а, вид животного, о котором можно говорить, в том смысле, что а, эволюционно, где-то когда-то, когда-то очень давно, а, это одна и та же ветка с собаками, но в процессе того, как через, ну, на протяжении этих тысячелетий человека домашнего собак и через это изменял то, как они выглядят и, 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 и как они вот, себя ведут, и они в свою очередь изменяли а, наше человеческое сообщество и человеческую культуру они как бы разделились вот эти две ветки там а домашние животные с одной стороны и те которые не поддались а домашнего мира и стать частью этой группы койоты волки и, и, и другие виды собаковидных а, животных и тот койот с которым а, делал перформанс бойс это упрощенное животное то есть он, он не был диким койотом а, и также интересно, что вот эти вот койоты или волки, они а, сейчас живут а, в дикой природе, но как бы дикой природы не, не осталось на планете, это все каким-то образом подвергнуть свидетельству человека. И в общем они а, вот, вот в этом пространстве между какой-то своей оригинальной а, настоящей дикостью в прошлом и Voice made another one. Roland, what is the name of uh, Titus Andronicus? Yeah, with the rabbit. Oh no, the rabbit is something else. Uh, um, how, how to explain art to a dead hare? Yeah. It was a dead rabbit. It was the rabbit. A dead rabbit. Dead rabbit. Yeah. He, he, uh, he had a dead rabbit. Yeah. And then the way that this performance was uh, structured was that the audience were outside the space now. He was inside the space speaking to the, the rabbit and the hare. Does that work? There's also a work by, which I like immensely, by... Did he speak a rabbit, right? I think he speaks a dead rabbit. And another work is this work by um, the German. It was made in Poland, in Krakow, I think sometime during the 70s, by an artist called Wolf Carlin. And he made a, a, an exhibition called Dog Territories. And Dog Territories was uh, an exhibition space which could only be um, entered in by dogs. So it was a small hole. And only the dogs could go in and inside. <laughs> inside. There were these, what he described or calls as smell sculptures. The thing that both those works share and how they differ from, say, our work is that they, both those works insisted upon a separate interpretation by, um, or a separate separated experience of these of of these works between humans and um, the, the thing the, the beings that they were intended for the, uh, the work insists on a separation which obviously we have not chosen to, to use that strategy uh, Uh, который поезд в отдельном пространстве uh, взаимодействовал с мертвым зайцем и рассказывал ему про картины. Он также рассказал о другой работе польского художника, имя которого уже вылетело у меня из головы, вы его тут имеете? Карл Карлин. 
Вольфхаун, немецкий художник в Польше, Once how you communicate with a one of dog, how you so institution, how it's another how they how, find us. How they found you or how you find the yeah. <laughs> so and another maybe question is related about this presentation because mm -hmm. excellent task over here. How many you do presentation is if you are able to earn money <laughs> through presentation what you do now, yeah. you know, by institution because I think art institution quite interesting to make this presentation. Yeah. Yeah, because there's um, an interest, I mean, people who don't have pets obviously can't come and see the show, so there's, that's, it's a way for people who don't have pets to get a proximity to it, and ask questions, or to be skeptical. Um, and the, what the question was, how you find, uh, yeah. how you communicate with the, uh, by yourself or so of the institution? The institution plays a role without question. They provide a platform for visibility. Um, honestly, the best way it works is through recommendation from pet owner to pet owner. This is actually the most successful way because of how um, the word the word pet also communicates an emotional relationship. That emotional relationship comes with many things, like any emotional relationship, meaning not all pet owners actually would want to invite this. In our experience, <laughs> there are very few pet owners who are, uh, I mean, we'd say in the middle, on the fence. It, pet owners either like it or they dislike it. There's very little in between. Mm -hmm. um, yeah. So this word of mouth actually helps bypass this um, tricky emotional thing because it's being invited by say someone who is being loved. And the institution is still like the thing that we know. So it, it's the principle is the same, but it's just how one feels about it. У Олега было два вопроса. Во-первых, как ребята находят хозяев таких домашних животных, какую роль в этом играют институции. И второй был... Олег, смотри, как много он делает таких презентаций. Ответ на второй вопрос, что такие презентации, они позволяют людям, у которых нет домашних животных, посмотреть, как они себя узнать о нем, задать вопросы и поговорить о нем, потому что иначе у них как бы нет доступа. Первый вопрос. Институции, конечно же, играют роль, потому что они позволяют им презентовать проект для более широкой аудитории и ну, дают эту платформу быть видимыми. Но самый лучший способ того, как это работает, это такое сарафанное радио, когда хозяева домашних животных просто говорят с другим хозяевам домашних животных о перформансе, и им вторые приглашают ребят это сделать. И тут еще важный момент, что э, хозяин тоже как бы решает, не готовы ли они пригласить кого-то сделать перформанс для их домашнего животного, или это э, ну, кому-то это неинтересно. 
И он также говорит о том, что э, они практически не встречают реакцию вот такую между а людям либо очень нравится, либо наоборот очень не нравится. И вот эти вот две такие полярные позиции и, 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 и это нет. Do you have feedback from Ona about psychotherapeutical yes. effect of yes. animals? Yes, every time. Really? <laughs> the, show, the, show, the show can be terrible, and the owner will say, the dog loved it. Mm. <laughs> <laughs> so like the dog will be... But how, how, how is the register that look like? How the register for the dog? The dog like it, how they yeah. are not. But I also ask, like, if, for example, next two days, I don't know, dog feel more uh, peaceful or eating better, or I don't know something, I don't know, or have better, se I don't know, but yeah. just maybe I'll just uh, try to repeat this performance. Okay. Yeah, yeah. yeah, yeah. <laughs> it certainly changes the like the way that you know when they do engage in these acts of play, it certainly changes that dynamic of play that they would share. Um, how do they communicate whether the dog likes it or dislikes it? How do they understand how, the dog yeah. like it during show or after? I mean, they communicate that afterwards, and um, yeah, wow, it's such a loaded question. Um, yeah, because, it's very emotional. because, yeah, it's viewed through this emotional prism of. But I feel like there is an amp, there is some kind of response within me. Um, I, I, say the question one more time. Uh, how, how, because you say uh, I'm more, more interested, like more therapeutical effect of animals. Yep. Because how they maybe sleep better, I don't know, mm -hmm. maybe more healthy or behavior change. But you say they also call you and say, wow, show was great and the dog liked it. And even if the dog, what does the dog it like it? What, yeah. what does it mean, dog like it? After yeah. next, I don't know. They yeah. they feel better after, or it just they say during show they feel dog behave quite mm -hmm. interesting. Sometimes they would sort of one example of this would be when they see their dog behave in a way that is is they're not they don't normally do that, mm -hmm. and this is very common where they'll say, um, you know, they were sure the dog would stay with them. It would stay, you know, fixed next mm -hmm. to them, and um, dog didn't do that. The dog displays. Uh, so, for instance, what would be good for them would be when they see their dog behave in another way. Mm -hmm. That effectively is a, a definition of what would be good. Вопрос был, видит ли перформанс какой-то терапевтический эффект, который, о котором хозяева потом говорят, ну, то есть, может быть, они лучше спят, лучше едят, или как-то себя лучше чувствуют после. А, на что Алекс ответил, что в целом нет, а, но хозяева всегда могут сказать, что собаке понравился, например, перформанс. И, и Олег тогда попросил уточнить, каким образом хозяева могут а, ну, как понять, что собаке понравилось или не понравилось. А, и это сложный вопрос, потому что ну, они это понимают через какое-то эмоциональное вот это поле взаимодействия собаки и животного, то есть они, они могут считывать, что собаке понравилось. И интересный пример а, того, например, что хозяева могут... А, Кто-то думал, что собака останется сидеть просто рядом с ними во время перформанса и вести себя, как она обычно себя ведет, но... А собака взлетела и стала делать что-то другое, чем удивил хозяев и сказала, что такое тоже бывает. I'm sure you'll be able to empathize with this, but um, when emotional relationship exists, over time you see the it can happen that you begin to see the person differently than how you saw them, say, when you first began that emotional relationship. So when I talk about the behavior being different from, say, what they're usually used to seeing, yeah. that their dog do, it's also that the pets, I mean, there's something else I need to say, but they get used to seeing, or they get used to seeing humans do certain things for them. 
So this could be, this is related to what they need and what we provide them. So we know what they need. So but then up beyond that is what do they desire? And effectively in the change of behavior, then space for questions like that exists within their emotional relationship. And that's why it's so, uh, that's why it took me so long to think about this because how do I tell you like what yeah. mine and Prude's relationship is like? You know, it's. I mean, like, it's just. Where do you even begin? No, you you you, you <laughs> take a very good point that you feel like animals was to me quite quite was interesting. I mean, in simple that some human do it for them quite long time. You know, special. You know, like that's just feel good. I have a question. В сравнении э, с человеческими отношениями и вниманием эмоций, что нам гораздо проще, э, когда вы находитесь в каких-то отношениях продолжительных с э, человеком, и вы получены эмоции, в какой-то момент ну, как бы, качество этих отношений оно меняется, и там есть другой эмоциональный уровень, и то же самое с животными. И еще интересный момент, что а, животные привыкли к определенному поведению людей, а, и как бы мы знаем, что им нужно, и мы исполняем а, те вещи, которые нам, ну, как бы им нужны, а, их потребности, но мы не всегда знаем, чего они хотят, и изменение поведения со стороны человека а, открывает пространство для размышлений, для вот этой рефлексии о том, а, I feel quite content with the things that I've been able to share this evening. Um, do you have a question, Roman? Maybe, yeah. I also have a question. Yes, but maybe I can ask you later. No. It yeah, the thing is, like, because a lot of things that you say are assumptions of your experiences that you have with the animals. And my question would be, um, if you would do the performance more often to one animal, you know, maybe this would give you the consistency to have a more clear idea about the thing, what's happening. And my question is, do you do the performances more often for one animal or just is it like a one shot and then you never see the people again? <laughs> <laughs> do they invite us back? If that's what you're asking. <laughs> yes, it's shorter. It's better. Yeah. Um, you know what? Only once we've been invited back. And yeah. Вопрос в том, то, о чем сейчас Алекс говорит, в основном основано на предположениях, догадках и Uh, вопрос, делают ли они, был ли у них опыт uh, представления этих перформансов больше, чем один раз для, для животных, uh, на что Алекс реагировал, спрашиваешь ли ты, приглашаешь ли они нас для одного и того же животного, да. И, они, sorry, и uh, что интересно, они только один раз за все это время были приглашены снова и сделали перформанс для того же животного. Consistency is something that other artists would find appealing. And I just feel like myself and crew, consistency isn't something we find very appealing. Would mean that the shows go from being like an open end, an open um, offer, type of offering to being something which um, isn't improvised. You know, I have to stress this. The thing about being invited back multiple times, I, like practically, there are a whole host of reasons why this uh, has only happened once. You know? <laughs> uh, but they're all practical reasons. Like, you know, like I mean, our time is also valuable as well. So we have to give our time to multiple different dogs in different places. So. Um, Yeah. Practically, that's why it's only ha there are a whole host of practical reasons why it actually hasn't happened. But the, the somehow 
Yeah, it's also an artistic decision from, at some point as well. Uh, Олег говорит о том, что вот эта вот последовательность uh, стремления к тому, чтобы uh, делать что-то упорядоченно, даже не упорядоченно, ну как-то вот с повторением, да, вот последовательно повторяя снова и снова, uh, и для каких-то художников это может показаться важным и ценным, но для них это не настолько важно, чтобы uh, акцентировать на это внимание. И для них важно скорее вот этот вот а, момент импровизации. И в то же время а, то, что их не приглашают снова, связано во многом с очень практическими обычными какими-то помехами, причинами, и их время ограничено. Хотя это вообще значит на общем там практический призом. Я предлагаю последний вопрос и дело, а потом просто мы можем задавать там на кухне пищу, потому что я I just uh, suggest last question. Yes, uh, had, and then after we can communicate in kitchen, yes. but yeah. if you would yeah, then it's a little bit more non <laughs> still it. Yes, sir, but you are you're working with the genre design for years. Can uh, you and your team repeat it like more than one hundred times? And uh, I'm going to ask you to tell something about your self-reflection during this period of time? Some kind of changes? Yeah. Was it an evolution of self-reflection also? Absolutely. That reflection came in with performance changing. And in, it's, it's a strange thing because um, The performance uh, was the same in the beginning for both species. Uh, this this scenario, I mean. Yeah, sorry? This scenario for the performance. The, yeah, the thing is by seeing it, to me, by seeing the things that we did in the scenario, yes. But this changed. Um, I mean, one of the things that also changed was the way that we speak. we address them, how we somehow prepare them to allow their dog to initiate the interaction if they want to. Because sometimes the owners would have, this was something we didn't know how to alter before, but the owners would come with an idea that their dog or their cat should be an attentive audience and this is not necessary we don't have to watch it but i can feel it your question yeah. was about your artistic practice because oh, you're this yeah. artist yes. so you're human and this artist yeah. the process and oh, it changed yeah. somehow yeah. like change process or change human like an artist also a human okay. I understand that they yeah. corrected somehow the scenario yeah, yeah. 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 okay according to the bed Вопрос в том, каким образом этот перформанс, во-первых, как он изменялся со временем, за эти четыре года, которые они показывают, и вторая часть, которая лица будет позже, каким образом они сами, как перформеры, как люди, поменялись в этом взаимодействии с животными через художественную практику. И перформанс он развивался, он эволюционировал, начиная с того, что он упоминал прежде, что он был сначала одинаковым для собак и кошек, потом они стали делать все по-разному. Плюс изменился способ их общения с, с хозяевами этих домашних животных, они это делают сейчас иначе. И интересно, что многие хозяева не предполагали, что животное должно и может э, инициировать процесс. Они думали, что, они будут, что животное будет пассивным зрителем, который не, 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 будет, не будет первым приглашать к этому взаимодействию. Yeah. No, um, I was in a workshop of a friend was giving this workshop, so I went. 
and uh, we did this, it was like a dance workshop. So the first part was to do some body working where the person would lie down and the other person would begin just to manipulate their body. As I was doing this, I sometimes wear this particular fragrance which I made with someone which helps attract uh, flies actually. Like, it just, they just for some reason really like it. And it's, for me it's fine for the flies to be there. Sometimes it's just nice. <laughs> yeah, there's something in the smell to the flies where the insects are attracted. I wouldn't have been so welcoming of other kinds of creatures, animals, onto my personal space four years before. The other thing was that during this body work, as the fly would come onto me, it would jump onto the leg of the other person. So the fly was moving up and down the leg and my body, whatever, was also working with their other leg. The main change was me being, somehow I can only use the word open to collaborative actions with, these, with something other than a human. Because in order to grasp those, it's, like it's extremely extremely problematic. It's extremely difficult. So, but it's a, an extremely worthwhile process to, to make a smell that attracts something. I mean, actually it detracts humans because they don't really like the smell of it, which is what I'm But, um, yeah. I mean, I would never have had that thought like four years ago. And do you see the difference with the communication with the people? Influence on the communication with the people. Is there any change during these four years? Did you work through the sort of change from your your influence on the communication with the people? You know, it's a really, it's a, such a good question. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Друга, и это был специальный воркшоп, они делали такие как бы бэдбот, а, в общем, манипулировали а, тело другого человека, и он сейчас периодически наносит а, на свой запястье те запах, в которых отдыхает муж. И он Четыре года назад он бы не был так открыт к принятию других живых существ в своем каком-то персональном пространстве как такой же, а сейчас он это делает специально, и ему нравится это общение, это коллаборация, взаимодействие а, с бутылками. Ну и плюс, когда он делает это больше бодворк и что-то делает с другим телом, это ухо также периодически переходило на, на тело другого человека, и в общем, вдруг вот эта коллаборация такая возникала, пространство между а, и второй вопрос, как это изменило отношение Алекса с другими людьми, в том числе не только отношения с животными, но и с представителями его же вида? I never, I never now, I never approach an animal. I actually, I never approach. When I see one, I don't move towards it. I don't, I will never make a movement towards a dog. I'll never, if I'm in a room with a cat, I'll never move towards it. Somehow my reaction had always been, oh, let's go and see what this cat's doing. So this is something, it's, it's the most basic impulse to either move towards something or to stay where you are. And it wasn't any kind of interest that was extinguished that stopped me from going towards this animal, but it was more, at best, I guess at best I could say, a form of respect to me that I didn't, that the intent, my intent, to convey respect didn't have the consequence of um, 
decomposing my humanness onto them. I mean, but did you did you mean the question? I mean, yeah, I think it's a good answer. Can you repeat the question one more time so I can hear about how my I'm I'm pretty much satisfied with okay. the answer, and yeah, I, mean, I have more, but we can. <sighs> Yeah. <laughs> we can talk there, but when we first we translate and then we <laughs> finish in this room, if we can stay long. Yeah, but like yeah, also, yeah. like, thank you so much, Oleg. Thank you so much for translating it. No, and thank, like, thank you, you so much. Thank you. Thank you. I'm yeah. very yeah. happy that you so story. I thought you'd be able to translate like this. Yeah, oh, sorry, yes. sorry. Yeah, please. Yeah. 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 But I want you to have the last word. Yes. I really want you to have the last word. Thank you, Jacob, also. Thank you so much for hosting us.